Hello, hello. I'm sorry, I'm a little bit late, but um, my Zoom app was actually updating. Um, therefore, I got um, a late comer for a bit. Anyway, we are here and we are ready to start one of our um, last couple classes. We are going to be working in class number 14 tonight. And uh, hopefully we're not gonna have any issues with connectivity whatsoever. Um, we can get to finish up the, the whole class without any kind of, um, of issues. Um, well, for this evening, we are going to continue talking about the topic we were covering last night, um, which if you remember, was related to the past and how to talk about um, some past activities or things we have done in the past. Um, it is very, very likely that we are going to wrap it up tonight with, um, well, the information regarding the platform. Therefore, it is also possible that if we happen to have some time at the end, um, we might just well go ahead and um, do a little bit of exercise solving with our um, our time, if we have some time left at the end. Now, um, tonight, I also want to take the time to go ahead to ask some questions that is, has been usual um, throughout the whole course. And uh, this evening, I would like to get to know something very specific. However, we're gonna get to that in just a little bit. Before we ask that question, or before we go ahead and ask that question, um, I would like to know, how are you doing right now? And remember, remember that a while ago, I asked you guys to go ahead and search for a word or for a phrase that will be representative of yours, will be um, something unique of yours. So I would like to hear an answer that is unique, something that um, only you, I mean, not only you, but something that um, you normally um, would use and, uh, you know, not anyone else. So, Emma, for you, for example, how are you doing tonight? Or how are you feeling? I feel amazing. I'm so tired. Well, so tired. Because I was follow my dog. Oh, okay. he, didn't, he didn't want to take his medicine, so I was running. Oh, oh yeah. Yeah. That's normal with pets. Yeah, they normally just just want to run away when we're trying to um, to give them some medicine or when we want to shower them. Sometimes there are some pets that are very, very scared or, or afraid of um, being showered. All right. But um, I hope you get to rest, you know, after we finish the class. Hopefully you will get to to rest for a bit. Um, how about you, uh, Evelyn? How are you doing this evening? and really try to listen to you, but it's raining so hard here, so it's a little bit difficult. <laughs> Okay, it's understandable. I have been seeing all the messages from people in El Grupo de, um, de, los, de los Facilitadores. He estado viendo todo el rato que está la gente diciendo que no hay señal, que se les está yendo la energía. Acá en mi zona, de verdad, está bastante calmado de momento. Eh, solamente se ve como nublado. Espero que llueva, porque sí quiero que llueva. Pero sí, eh, hace rato he estado, hemos estado de recibiendo verdad las notificaciones que está bastante fuerte la lluvia um, por aquel lado pero pues sí um, bueno still thank you for being here even with the with the complications with the difficulty that it means you know to not be able to hear everything well how about Joel how are you doing Joel good evening everybody good evening um, I'm doing I'm doing well teacher tonight I'm not at my home Tonight I'm at my grandma's house at Suchitoto and it okay. was raining a lot, but the storm has gone right now. So it's a, a nice weather because yeah, the, the storm is gone. Okay, great. Uh, it's, it seems like it's going to be a really good night. You know, when you have the yes. chance to go to bed, it's going to be really good. I hope. Yeah, hopefully it's going to be like that. Um, okay, um, how about um 
Your grandma, I was going to ask you, how is she doing right now? She's doing pretty, pretty fine right now. She's okay. eat, she is right now eating pupusas here oh, cool. close to me. Cool. Yeah. yeah, it's great to know she's better. Okay, say hi to her. All right, very Thanks good. For asking. No, it's it's a pleasure. How about Beatriz? How are you doing tonight, Beatriz? Hi, teacher. Good evening. Good evening. I'm doing very well, thank you. Um, I'm working. Um, oh. Yes, just at the moment. Um, I'm doing home office. Um, but uh, today, today I, I I I was noticed that the the next week uh, we return to office and um, yes uh, that's it. So you're going back to the office after two years, basically, of home office. Yes. Are you excited or are you scared? Um, both. <laughs> uh, excited because uh, sometimes home office is very boring. Mm -hmm, boring. Yes, um, and uh, for the for otro lado, uh, uh -huh. the traffic, the traffic very difficult. Well, that's right. I yeah. live in the there and the traffic is horrible. Is very bad. No, it's, yes. it's horrible. Yeah, we can just describe it as that, as, as a horrible situation. You know, I have been to the Susan Salvador a few times in like the late hours because normally when I go to San Salvador, it's like between 9 a.m. and 3 p.m. That's like the, the average hours in which I normally am in, in San Salvador. Um, but yeah, the couple times when I've been there, um, Let's say from five to six. Bueno, esto se lo voy a contar de hecho mejor en español. Um, solo para, para poner el ejemplo, ¿verdad? De esa situación um, de la que yo fui parte hace tiempo, cuando eh, tuve la oportunidad de ir por Estados Unidos, una vez hicieron una reunión, era un estilo despedida para la que en aquel entonces era la, um, la embajadora de Estados Unidos. Entonces, y nos invitaron a una amiga y a mí para ir a... Era un bowl, básicamente, lo que estaban haciendo. Entonces, yo recuerdo que nosotros, con la costumbre de que el tráfico por estos lados, o sea, si bien es cierto, a veces es pesado, no es así de horrible, um, decidimos, ¿verdad?, que nos íbamos a quedar, o sea, nos quedamos en la casa de un amigo, que él vive en Escalón. Entonces, sí fue como que dijimos, eh, para llegar a Metro, unas 40 minutos, quizá. Así que decidimos irnos ya un poco tarde, ¿verdad? Um, lo gracioso fue, o lo difícil fue, que sí, en tiempos regulares creo que quizá hubiésemos llegado en ese tiempo, pero ese día nos tratamos alrededor de tres horas y media y llegamos casi solo como que a sacar la gente. Así que yo no he experimentado tanto ese, esa, cantidad, esa calidad o cantidad de tráfico, pero con esa experiencia ya me doy por servido y sí sé que el tráfico en San Salvador es, o sea, en la zona, ¿verdad? Um, alrededor es bien, bien pesado. Así que... Mucha suerte con el regreso a la oficina, Beatriz. Okay. Um, Thank you, teacher. You're very welcome. Bueno, entonces, the question that I had for tonight, it actually has a lot to do with what uh, Joel was mentioning. Because what I want to know is, if you had the chance, if you could move to another country just because of the weather, ¿sí? solo por el clima, because of the weather, What country would you pick? What would be your favorite country to move to just for the weather? Um, we're going to start in the same order. We're going to do it basically on the same order. So we're going to go with Emma first. So Emma, if you could move to another country just because of the weather, um, what country would it be? I think uh, I like to travel to Japan because Well, the first is one of my favorite countries. And the second one is because there are different kinds of weather there. And here, yes, we have two. So I like to have that experience. Okay, pretty cool. Yeah. And actually, I have heard that Japan has a very contrasting weather compared to our weather because their summers are not as they are here. Like summer here is like heat and dryness and it's like 
only that. You're like it's hot and dry. But in Japan, I have heard that it is hot. It gets really hot, but it is also rainy. So it's not the same. Um, for the winter, of course, it's gonna get cold. And yeah, actually, um, earlier today, my sister was asking me like she knows English, maybe not in like a hundred percent because it's really hard for us Latinos to get to a hundred percent. But she knows a lot of English. Um, and she was asking me, like, she wants to pursue another language. She wants to learn a third language. So she was asking me, what, which one would I rather um, learn? Or if I will join her to learn a new language, will I rather go for Japanese or for Korean? And we landed at the end of the discussion or the conversation that probably Japanese is a better option because it has many more branches in terms of like culture and things that are part of Japan. And also um, Japan is a place, as you mentioned, that has many places that you can visit. So it's like somewhere you will like to come back again and again and again to get to see um, everything that there is. So yeah, um, good option. I will also have Japan on the list of the countries that I would like to visit because of their weather. All right. Uh, how about Evelyn? What would be the, your favorite country to move to if it was only because of the weather? Maybe I will say the island. I really don't know what, how is the water there, but I love the landscape. I've never been there, but my, one of my favorite movies is, is, is in Ireland, so I always have that, that wish to move to Ireland. Okay, what is the name of the movie? Because I have one in mind. I don't know if it's the same. Se llama Lapsir. Oh, entonces no, no es la misma. Yo estaba pensando en una que es de una boda, algo así. Y... Ah, de yes. Ajá, que también se ven unos paisajes fabulosos. Un amigo, creo. Ya, yeah, algo así. Ajá, algo así creo que es. Esa, esa película es bien. Ajá, sí, sí, sí creo sí, que el mejor es amigo. El mejor amigo, que es como uh -huh. la dama de honor. De la dama de, así se llama, la dama de honor. Made of honor ese. Sí, ese, ese es el nombre, la dama de honor. Esa, esa película o los, las, las escenas que se ven ahí de Ireland are just gorgeous. Yo juro que creí que era mentira, pero luego lo busqué y es como que, wow. So, yeah, Ireland will be really surprising, an amazing country to go to just because of the weather. Very good pick. All right, how about Beatriz? What will be your favorite country or a country you would like to move or go to because of the weather? I, I would like to live in New York because uh, the weather is very good. The weather is very, very good. Um, the storms are not that uh, strong and it's not uh, hot. Daily. Hmm. You will get surprised. You will be surprised, very surprised. Um, Saben que es sorprendente, honestamente, hay ciudades en Estados Unidos que en las películas, series y todo nos venden una imagen, pero al conocerlas son completamente distintas. Y eso se los digo por experiencia propia. Um, ya, yeah. <ríe> LA. Sí, Los Ángeles, por ejemplo, alguien que le pueda decir, ¿verdad? Que Los Ángeles se ve muy bonito y todo. Uh. It's, it's a totally different story once you get there. Sí, es completamente diferente a lo que, a lo que se ve. Um, y Nueva York es uno de esos casos. Porque supuestamente, yo nunca he ido, nunca fui. Pero supuestamente, según algunos amigos que sí tuvieron la oportunidad, <coughs> es horriblemente sucio. O sea, sucio en el sentido de la suciedad en las calles y también la suciedad en que huele feo. Es Igual que Roma, se supone que Roma es otra ciudad que tiene esa característica que huele súper mal. Entonces, um, son cosas que a veces decepcionan. Um, igual, Nueva York en invierno dicen que es una cosa espectacular, Entonces, espectacular de ver, pero no de vivir, porque dicen que el frío es demasiado, um, como diríamos, demasiado seco, ¿sí? Porque donde yo viví, en Minnesota... Sí hay un montón de frío, o sea, yo estuve casi seis meses bajo nieve, pero es como más húmedo, entonces no, se, no existe tanta posibilidad que a uno se le, um, se le sequen los labios, la nariz o ese tipo de cosas, y supuestamente en Nueva York es súper común que eso suceda. Más que todo con algunos 
que digamos, si no tenemos experiencia, um, nos puede pasar eso. Así creo que, que me mintieron entonces. Sí, cuidado bueno, cuando, mi, cuando vaya. Mi novio vivía allá, así que creo que está usando eso para... Para, 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 sí, para convencer que te vayas por allá, seguramente. <ríe> seguramente. No, a veces depende también sí. la zona, porque o sea, yo también tuve una novia un tiempo, eh, ella vivía en, la, en Brentwood, que es esa parte, es afuera, es en la parte de, más de Rhode Island, creo, o Long Island, Long Island. Ahí según que es diferente, pero es que en la ciudad, ciudad de Nueva York, es donde según que pasa eso, o sea que apesta y que sí. es bien difícil la situación del eso. frío, porque... Uh -huh. Eso, eso no, bueno, eso me, nos estaba comentando que no es como se ven las fotos. Sí. Entonces, incluso hasta a mis hermanos le estaban molestando que, que la, se mira bien bonito, que no sé qué. Y que cuando llegó allá, dice que dijo, me mintieron. Sí, yo te juro que eh, cuando yo fui a California, yo estaba súper emocionado porque pues tengo familia ahí, ¿verdad? Y me daban el chance de viajar. Entonces, fui primero a Las Vegas, estuve como tres días ahí con ellos, o sea, el vuelo fue directamente para ahí, y después llegamos en carro a California. Cuando iba llegando, una de las primeras cosas que me pasó, que a mí, para mí fue súper sorprendente, es que la calle era casi, no sé si ustedes recuerdan cómo era antes, ahí por Rancho Navarra, o sea, que estaban como las, las pendientes, las como estilo colinas con, um, con grama, pero había un montón de, de basura y gente quemando basura. O sea, y la gente se veía exactamente como si era aquí. O sea, con faldas así, todo, ajá, ¿verdad? Artesanal, digamos. Entonces, y, o sea, muy, muy distinto a lo que, a lo que se ve. Um, las calles, o sea, llenas de o vagabundos o drogadictos o cualquier cosa. Um, y luego, lo más que para mí fue impactante en California fue el hecho de que al llegar al Paseo de la Fama, donde están todas las estrellas y todo eso, Um, eso estaba pegajoso era como si estaba caminando sobre aceite o sea los zapatos yo andaba con unos zapatos que me gustaban ese día porque yo dije pues sí verdad estoy en Los Ángeles I gotta look good pero fue como que me arrepentí porque o sea de verdad se pegaban los zapatos a la hora de caminar y fue como que no sáquenme de aquí ya después me gustó porque no les voy a mentir después de la tercera vez que me, llega, me llevaron ahí sí me gustó pero a la primera impresión fue como que Jeez, this is not what I was expecting. O sea, no era lo que yo pensaba que era. Pero al final fue como que no está mal. Pero igual. Bueno, siguiente. Joel, what would be a country that you would like to move to just because of the weather? Like, you have seen the weather or uh, images of it and you would like to go there? Yes, uh, I just have, have seen the weather in movies or video clips of music. And the country would be Italy because the weather could be warm, it depends on the sun, right? Mm -hmm. But could it be hot also? You know, it's, the country is, is radiated by the Med Mediterranean? Mediterranean yeah. Sea? Mediterranean Sea, yeah, that's right. Mm -hmm. So they sell us this picture of Italy, a lake and the mountains there, and it looks pretty awesome to be there. So that, that's why I choose Italy. Yeah, I have, I have a friend from Italy. You know, it's it's just kind of weird to to like know or happen to know all these people. But yeah, I made a friend from there. Actually, I made two friends, but one of them is it's kind of close. The other one, not too much. Um, but that one, she mentioned that yeah, Italy is basically what you see in pictures. The only thing is that, or she recommends at least, don't go to Rome. To Rome and Palermo. Those are the only two cities she doesn't recommend to visit. I mean, if you're going to go to Rome, go for a day or two, but do not stay in Rome. Because the problem is that their um, disposal system or Las Aguas Negras are too near to the surface. Like they're like only one meter or one meter and a half deep. And uh, all the ficus and all the dark waters are near the surface and that's why it, it stinks like all the time when once it gets late once um there is no cars on the streets there's like no more pollution you get to feel all the stink coming out of the um out of the disposal system así que ese es uno de los detalles que ella me dijo o sea que si vas a roma ve a roma todo el resto de italia supuestamente es fabuloso según ella la parte norte es la mejor la que está más cerca de austria pero ahí es donde vive ella así que normal um, 
pero no vayan ni a Roma ni a Palermo. A Palermo porque es peligroso, supuestamente, y Roma porque apesta. Y encima también es demasiado caro. Supuestamente a veces quieren cobrar hasta 10 euros por una botella de agua. Entonces, y, o sea, es demasiado, según su punto de vista. Entonces, pero, o sea, durante el día ustedes pueden ir a Roma y Roma se ve bonito y todo, pero cuando ya no hay carros en la noche, según que ahí es cuando se siente lo feo, que apesta demasiado porque el sistema de drenaje es antiguo y está demasiado cerca de la superficie. Just, just saying, si sí, solo estoy compartiendo información que me han dicho, no es que nunca haya ido, pero así, ¿verdad? Si en algún momento van, tengan cuidado con eso. ¿Se acuerdan de mí si van y eso es cierto? Ok, <laughs> so... Um... Pretty cool. It's really nice to know that, I mean, we have, you know, some ideas on where we would like to go. Me personally, I think I have shared that here with you guys. I would love to go um, and not only go, but to move to Canada um, because I like the cold weather. And yeah, I would like to, um, to experience it for a little bit longer um, than I had. And yeah, I think Canada will be an amazing place for me to go. And not only visit, but live. But anyway, that's just um, a dream for now. Okay, so do you guys happen to have any questions? Anything you would like to solve? Any, um, any situation that may have taken place um, during the last couple hours that you would like to, um, to go ahead and solve? O todo está claro de momento. No ha surgido ninguna duda o algo. Recordemos que ya son los últimos días, ¿verdad? Que podemos avanzar o trabajar en, en la plataforma. Así que, ¿tenemos alguna duda, alguna situación que haya sucedido? I have a question. Ok, tell me. I was thinking that I don't know how can I say amarrarme las cintas. Um, you can say it in a few ways. The most regular one is going to be tie your knots. See, tie your knots. Tie your knots. Eso no es la forma más apropiada, sí. Pero esa sería una de las más comunes. La otra eh, es un poco más compleja. Let me go ahead and check out uh, the other option porque esa no es tan común. One second. Saben que quería preguntarles una cosa. Ustedes eh, todos han estado con corporativo desde hace tiempo, ¿verdad? Creo que habíamos hablado acerca de eso. Más, o, por ejemplo, Joel, ¿cuánto, pues, ¿hace cuánto tiempo estás ya con corporativo? Creo que ya es casi un año, ¿no? Um, hace un año estuve como dos meses y hasta ahora que he retomado, que ya ah, voy okay. para dos meses nuevamente. Ok. Es que, ¿saben que No quería hacer esto, pero que hay una cosa que me llamó la atención al otro día y que tenía que mencionar. La verdad que usé el teléfono por un momento, lo recordé. Y es que no sé, honestamente, porque casi nunca tengo la costumbre de preguntar mucho en algunas cosas como estas. Um, pero al otro día estaba viendo un video. O sea, cuando estoy revisando siempre la información de la plataforma antes de las clases o, ajá, ¿verdad? Cuando estoy preparando la clase, por lo general pues al final de los videos aparecen enlaces para otros videos relacionados. Y ese día me picó un poco la duda y me puse a ver un video que aparecía ahí. Entonces sí, se me hizo bastante llamativo el hecho de que el facilitador, o sea, y eso sé que puede estar incorrecto, pero bueno, igual ya, ya empecé, um, pasó alrededor de 20 minutos en los cuales no hizo casi que nada. Entonces yo quería saber de ustedes acá, ¿Alguna vez han experimentado algo así? ¿Han tenido algún facilitador que, que, que se pasara harto rato um, así sin hacer nada? Solamente es que para mi conocimiento, o sea, solo es que quiero saber yo nada más. So, have you ever experienced anything like that? ¿Alguna vez les ha pasado algo como eso? Okay, sí. I have never. Ok, ¿los demás? Eh, Beatriz. Sí, a mí sí me, me pasó. Eh, pasábamos viendo los mismos videos de la plataforma casi oh. eh, ajá entonces casi todos se quejaban por eso ok um, Joel no en mi caso no teacher yo sin son moments that the teacher put us in the rooms he he didn't say anything but for the rest of the class he always keep talking and speaking okay 
Sí, porque a mí una cosa que me habían criticado, una vez me pidieron uno, es que decían que hablaba mucho español, así que con ustedes casi no lo hago, porque hay muchas cosas que um, las explicaba, se las explicaba ellos en español, porque había gente que no entendía. O sea, no todos están, digamos, al mismo nivel, ¿verdad? Había algunos que no entendían absolutamente todo. Entonces, al final me dijeron eso. Eh, un grupo, solamente una vez me ha pasado. Así que con ustedes, por eso es que he tratado de no tanto um, hablarles en español, hacer más como un 70-30, pero ajá, pero eso al otro día les juro que a mí me sorprendió cuando vi eso, o sea, cuando entré, ¿verdad? al video y vi que habían pasado 5 minutos y aparecía nada más que estaba conectado lo adelanté 15 minutos y todavía nada, 20 minutos y hasta como los 22 minutos empezó a hablar y yo como dude, pero bueno, ya que eso no es nada que nos interese del todo aquí está, eh, Emma, podría ser o tie your knots, que sería el más común como mencioné o tie your ribbons, eh, ¿por qué no se utiliza tanto el ribbons? es porque ribbons en sí, o sea, la palabra ribbons se, se utiliza más comúnmente para los, um, para las chonguitas pero las del pelo, ¿sí? no necesariamente para las, o sea, se dice ribbons por las chongas que se generan a la hora de, de amarrar los zapatos, así que um, Sería esa. Y obviamente tenemos el literal, ¿verdad? Que sería tie your shoes, porque también podemos usarlo de esa forma. O sea, en caso que, um, que lo querramos decir así, puede ser también la forma literal, tie your shoes. Your shoes ¿sí? um, ahora, si tú vas por la calle y ves a alguien que tiene la, las cintas sueltas, eh, la forma en la cual se lo vamos a decir, no sería así, ¿verdad? Tie your shoes. I don't know if you guys have heard of that, but this is actually um, a direction. When you put the verb at the beginning and you use the verb and then just an instruction, that is as you, if you are using a command. Sí, esa es la forma de referirnos a ese tipo de estructura, a command. And when you talk about a command, it means that you have authority authority over this person and this person has to do what you're telling them to do like commands can normally be used from teachers to students from parents to children or uh, from the boss to an employee that is like the, the the most common situations in which you're going to see commands um it can also be used among friends like if it's for a favor i can tell a friend open the door um close the refrigerator Um, I don't know, pass me that ball or anything that you guys need, but that is more like, like a favor, not like a command. In the case of your, your dad or your mom telling you to close the door, that is a command. If the teacher tells you have a sit or sit just like that, that is a command. So if you tell someone on the road, on the street that you don't know, just tie your shoes or tie your knots or, um, tie the ribbons. That can be seen as a rude comment. It cannot be seen as a polite comment. Sí, o sea, no va a ser visto como algo amable, no va a ser tomado como algo de amabilidad. Que, oh, te fijaste que esta persona tenía sus cintas sueltas y le dijiste que se amarrara las cintas por, porque puede ser peligroso, se puede caer. Se va a ver más bien como un, una indicación o una forma ruda de decirlo. Así que la mejor forma de hacerlo sería beware, ¿sí? Beware of your and then... You can go ahead and the most common, as I said, is going to be used uh, using knots. Beware of your knots. See, ¿sí? knots, pues, es literal, se refiere a nudos. ¿sí? So beware, beware of your knots. If you're just walking or passing by someone, you happen to notice that this person has the knots uh, untied. So you can go ahead and let them know. Beware of your knots. And in that way, it can be taken as a command to some extent, but the, the phrase or the, um, the word beware is more like a warning. It's more like you're letting this person know that there might be a problem with that. Therefore, it's not going to be seen as strictly as a command. Um, tell me, Joel. Yes, talking about the same, can we say your nuts are loose? Your nuts are loose, yes. You can use that as well. Um, however, that is not also going to be as common. You can use it mostly with, uh, with children. That is going to be very common, commonly used with children. I heard it many times on the school because, um, yeah, you're talking about the fact that their, their knots or um, their ribbons or their shoes are not properly tied. Therefore, yeah, you can use it like that. Your notes 
your knots are loose. Yes, mm -hmm. I, I, I say this because I was watching a video on Facebook about a girl walking on the street with her dress unzipped. And it, it was an experiment. So, you know, this, this kind of videos on Facebook. Mm -hmm. And the people uh, get close to, to that girl. And the people used to say, hey, your, your, dress, is, our, your dress is unzipped. Mm -hmm. And then she, she, you know, pull the zip up. We'll, we'll zip it up. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, that's a common thing to do as well. When you um, use first, I mean, that is when you're approaching someone and, and that will be the proper case if you go or get close to someone and you notice that. This, however, recordemos que, o sea, por la situación que yo les mencionaba, ¿verdad? Sería esta. Eso, de hecho, es un muy, muy buen ejemplo porque en ese caso sería, o sea, utilizo el you primero porque me estoy acercando a la persona. Pero el que yo les digo es como si ustedes van pasando en lados contrarios, o sea, una persona hacia, hacia un lado y la otra hacia el otro de la calle. Um, and you happen to notice that. In that case, you're not going to go ahead and say your knots are loose because you're just passing by. I mean, probably if you um, happen to call the attention of the person and both of you guys stop walking for a bit, maybe then you can use that phrase. But if not, if it's just like a comment, just like you, you will do um, here and you see someone in probably on the street or in an institution who has um, their, their shoes untied, you can tell them, you know, beware of your shoes or beware of your, of your knots. Um, y aquí, perdón, eso sería your, no sé por qué no le estoy poniendo la R, ninguno de los dos le coloqué la R, pero sería your en ambos, en el beware y en el your también, your knots are loose. Pero eh, ese sería el caso, cuando ustedes simplemente van pasando, ¿verdad?, eh, de una persona. Si se, si se acercan ustedes a esa persona, si tienen el chance, o sea, esa persona está estática, ustedes se acercan, ahí sí sería una frase distinta, ¿verdad?, Uh, y ya pueden decirlo como un, un detalle que ustedes lograron identificar y pues le dicen de esa forma. Your y lo que sea que ustedes han identificado. Así que um, sí, esa sería otra, otra opción en cómo se podría decir. Pero tie your or my knots will be the most commonly used. Muy bien. Very good question, Emma, by the way. And... Um, bueno, antes que nada, antes de empezar con la conversación, voy a tomar, ya vinieron Daniel y de Melissa, so I'm going to ask them the same question, así que, um, good evening, Daniel. Yes, teacher, I'm here. Okay. okay, so, we were wondering, hemos estado conversando acerca de algo, una situación específica. Um, so, tonight, the question, and actually, I want to get to know from all of you, is very simple, see, If you had to go or if you um, were to go to another country only because of the weather, si, si tuviésemos que ir a otro país solo por el clima, what country will it be? What country would you pick to go visit only because of the weather? Maybe I think uh, uh, Nueva Zelanda, for example. New Zealand? Uh -huh. Why would that be? What is Because like a, a the, weather, the weather is is so cold. Okay. Yeah, I, I have like, heard. I like the the weather the weather cold. Okay. Yeah, I heard that New Zealand and actually Australia, both of them, are not cold, cold, but they are cool. Like they're not hot. And a common thing that happens in New Zealand, the same as in England, or people say that that happens is that the sky is cloudy a lot of the time. Like there is a lot of clouds in the sky, therefore it is not really that hot. So very good pick. Yeah, New Zealand would be a very good option. How about you, Melissa? If you had the chance to go to a country only because of the weather, where would you like to go? Hi, teacher. Um, hey I would like to visit Alaska. Hmm, okay. Because I really like the cold. Okay, have you have you been to El Pital? Yes. Did you would you able to sustain the the cold there? ¿En qué, uh, en qué, en qué fecha fue El Pital más o menos? Uh, two months ago. Two months ago, that means it was like in January? No. Wait, no, we're in April, uh, so like February. 
beverages. Yeah, okay, it was not that bad. Cool. Um, I, I'm just wondering, were you wearing a sweater or were you able to go just with a t-shirt? Um, always use a sweater, but I like to walk and, and uh, yes, walk. In okay. the cold. <laughs> ok, solo le pregunto porque sí, es que Alaska es, bueno, si es en yeah, verano es diferente, really. si es en verano es diferente, but yeah, I remember. Just, and just, and uh -huh. the other reason, teacher, is mm -hmm. because I like uh, jacket and coat, and so I like use um, a scarf, a scarf. Uh -huh. A scarf. Uh -huh. Okay. And cool. this place is a good option. <laughs> to go Kenny. ahead and, yeah, and wear coats and jackets and, and scarves and gloves and everything. Yeah, I was just going to share. Um, es que, de verdad, que eso de lo del frío es una cosa bien intensa. Y como les estaba comentando, o sea, yo por mucho tiempo, eh, aquí, ¿verdad? Yo soñé con, con visitar el hospital. O sea, yo tenía esa, ese, ese deseo desde que tenía quizá como mis 12 14 años y nunca tuvimos el chance con mi familia como cuatro veces estuvimos a punto de armar el viaje a Serpital y nunca fuimos el año pasado tuve la oportunidad de ir ya con mis amigos entonces y me decepcioné porque como les comenté anteriormente el lugar en el cual yo tuve el chance de vivir cuando estuve en Estados Unidos era bastante frío o sea es en el estado de Minnesota estuve o sea fueron casi seis meses completos en los que lo único es que se veía era nieve verdad um, y, o sea, allá, por algún motivo, creo que yo era el único de los hispanos que trabajábamos ahí en la escuela que no le tenía tanto miedo al frío. O sea, que a mí no me preocupaba, por decir así, estar en el frío. El resto de los maestros hispanos, colombianos, eh, o de cualquier lugar, ¿verdad?, que, te, que tenían el chance de, de estar ahí también, casi todos siempre se andaban poniendo tremendos pantalones gruesos para a la hora del recreo, cuando sacábamos a los niños a que fueran a correr un rato, Um, en la nieve y todo, ellos siempre andaban usando pantalones así. Yo solo salía con mis jeans, lo único que me ponía a veces era solo la bota y un suéter. Casi nunca me ponía ni chaqueta. A mí la maestra por eso me regañaba cada rato. Yo solo era asistente, pero la maestra cada rato me regañaba porque decía que me iba a enfermar y todo eso. Um, entonces, pero nunca me pasó. Y se los comento porque, o sea, la gente decía que era raro el hecho de que, o sea, siendo El Salvador, que es un país súper caliente, todos sabían eso, um, yo, o sea, era tan bueno, por decir así, para lo del frío. Y por eso pregunto por el pital, o sea, porque pues, el día que yo fui al pital con mis amigos, yo solo estaba en camiseta y con short, o sea, y era como que no sentí nada de frío porque ya había experimentado lo, lo anterior, ¿verdad?, en Estados Unidos. Entonces sí fue súper, ¿cómo decirlo?, um, Uh, desgarrador, digamos, el hecho de que, o sea, yo había soñado con ir porque quería sentir el frío del pital y al final de cuentas fue como que, nah, it's not cold. Like, for, compared to other situations that I have lived, it wasn't really cold. Así que, ajá, si quiere ir a Alaska, prepárese. Um, Emma, <laughs> tell me. <laughs> How do you say desgarrador? Y um, la otra palabra. Heartbreaking. Heartbreaking? Sería desgarrador. ¿Y cuál era la otra? I don't remember. Esa sería para el desgarrador. Heartbreaking. La otra, ¿cuál, ¿Cuál fue la otra palabra? Perdón, Emma. Creo que fue la de decepción. No, no fue decepcionado. Creo que yes, fue yes. Fue Des decepcionante. Ok, so disappointing sería. Disappointing. Disappointing. Esa sería la otra. Ok. Disappointing, the, the, the only thing is that it has two P's in the middle. So it will be double P. Disappointing. Teacher. Sí, dígame. Uh, I have visit. Uh, visit. Visit. Así es para visit. No, visit. Visit it. Visit it. Los Ángeles en the weather is very changing. Yeah. Uh, And some months, any months, the weather is so hot, and in some months, uh, the weather is so cold. It's very strange. 
Ya, yo de hecho tengo otra historia. Hoy, perdón, le voy a robar su tiempo un poco, pero, ajá, ¿verdad? Es un poco de cultura estadounidense, sí. Um, una historia acerca de Los Ángeles también. Yo recuerdo la primera vez que fui fue en, no, no, la segunda vez fue en febrero. Uh, eran los tiempos en los cuales toda la gente decía que, ajá, que estaba súper helado, que no sé qué. Y pues yo venía de estar a 13, 15 grados bajo cero en Minnesota, a estar a algunos, qué sé yo, 12, 15 grados, eh, o sea, pero ya normal, en verdad, en Los Ángeles. Y yo veía que toda la gente alrededor mío andaba todo el tiempo que abrigada, que todo, y yo andaba con jeans, con short, con camisetas, o sea, y no me daba frío para nada. En Virginia lo mismo, o sea, me, me regañaron incluso mis tías porque decían que me iba a enfermar y que no sé qué, y yo tipo, aquí no se siente frío, no como allá, pero, ajá, o sea, les digo que es extraño, yo a veces no me la creo el decir que que soporté, por decir así, el, el frío de esa manera. Pero sí, Los Ángeles es cierto, es bastante, um, bastante cambiante. O sea, tiene esa característica. A veces en la mañana está súper frío y luego a mediodía es súper caliente. Así que es bien, bien raro. Si Dios me lo permite, I will go to, to, I will go to the Ar Argentina. And I don't know what is, what is the weather over oh. there. Pretty cool. Yeah, share it with us. They say it's not that hot. So bring a sweater. Um, Daniel, el hecho, usted ya fue a Los Ángeles. Yo les estaba contando a los compañeros antes que usted viniera. El hecho de que a mí por, personalmente me decepcionó um, la ciudad de Los Ángeles. ¿A usted mm -hmm. qué le pareció en cuestiones de limpieza y el orden de la ciudad? Ah, es, es bien desordenado. Por ejemplo, si se va a visitar el, el este, este parque, ¿cómo se llama? MacArthur Park. Uh -huh. Hay gente indigente por, 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 todos, varios, lados. por todos lados, ¿verdad? Entonces, sí. este, en Downtown LA, según, lo mismo. Según, ajá, cabal, según me comentaron a, a esta gente, como que no los pueden mover porque si los, la policía los levanta, tiene que llevárselos a un refugio, uh -huh. ¿verdad? Y ahí tendrían que estarle dando alimentación y toda la cuestión. Entonces, por, a veces prefieren mejor dejarlos ahí donde, donde se encuentran, ¿verdad? Sí, porque no, es Downtown LA. Yo recuerdo que a mí me hizo, eh, me hizo ilusión cuando me dijeron que íbamos a ir. Y cuando llegamos, lo que más vi fue tiendas de indigentes. O sea, en todas las calles, el montón de tiendas. Qué bonito de Los Ángeles, honestamente. Es como se llama esta ciudad, hombre. Este... San Diego. No, hombre, no, hombre. Ah. Bueno, está, está el, paseo, el paseo de la, de la fama, que está bonito. Pero hay un lugar bien, de verdad, de verdad exclusivo. Oh, en... Beverly. Beverly Hills. Be Beverly Hills, cabal. Y ni tanto. Este si, usted, sí si, usted parece... se va, si usted se va hacia el norte, a donde están las casas, las mansiones, hasta miedo, ¿verdad? Porque como si nunca han barrido, se ve todo feo y apesta a hojas podridas. Sí, eso es lo único. Pero <risa> hacia sí, el norte, parte, sí. Parte de... Ajá, I know, you're talking about ro Rodeo Drive. El Rodeo Drive, ahí sí. O sea, ahí sí todo demasiado... Solo carros de lujo y todo, ya. Yeah. Pero ni intenten comprar nada, porque si el iPhone le vale mil dólares afuera, ahí vale como tres mil. No, no están dentro de la tienda. Ya, yeah. yeah. Ve las tiendas que están en todos lados, pero súper caro. Bueno, igual, entonces, ajá, solo para tener verdad el ejemplo, ya escuchamos que sí, Los Ángeles. Uh, if you guys want to visit, probably, if, if I were you, honestly, if I were to suggest you guys to go visit a place in the U.S. if you ever have the chance, Go to San Diego. I mean, it's dangerous because it is dangerous because there is a lot of like cartel actions and all that action. Sorry. But I love the city of San Diego. It was like way more order, way more um, visitor friendly. It wasn't really that dirty. Um, so, yeah, if you if you ever have a chance and Daniel, for you, too, if you ever have a chance, go and take a look because San Diego is, is pretty cool. Me ha dicho mi hermano que primero Dios esta vez que lo voy a visitar. Uh -huh. Vamos a ir a conocer a San Diego. La vez pasada nos fuimos manejando desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Y a Las Vegas. Bonito, la verdad. Sí, bueno, es así, bonito. La... Seis horas, un montón de polvo. Sí. <ríe> Pero sí. Ya se caliente, ya se caliente. Sí, eso sí. sí ok. Bien, very good, very good. Uh, way to go. All right. So now we have gotten to this conversation. Here we have one guy who pretends or says that he is good at history. And that is actually the title for the conversation. I'm good at history. Now, before I go ahead and do the proofreading, 
I would like to hear your take. What will you or how will you guys develop this conversation? So who are going to be the two participants who would like to um, go ahead and practice it right now? Two volunteers, please, to practice the conversation. All right, so we have Emma and Joel. Whenever you guys feel ready, you can start. Go ahead, yeah. Emma. Thank you. It's actually Look. Emma, yeah. <laughs> <laughs> yes. Uh, Look, here's a quiz on events of the 20th century. Oh, let me give it a try. I'm good at history. All right, first question. What did World War when did World War One first? World War World. One. World War One. Okay. When did World War One begin? I think it began in nineteen seventeen. Oh, and how long has the United, United Nations been in existence? Huh. Since Kennedy became president in 1961. The Beatles together. I'm sorry. I think she was she was buffering. Uh, Emma, once again, please. Next question. How long were the Beatles together? Well, they started in 1965 and broke up in 1980. So they were together for 15 years. So how I am, how am I doing so far? Not very well. Not one of your answers is correct. Jeez. Right. <laughs> Jeez, bro. You were not that good, huh? <laughs> <laughs> yeah. Okay, now we're going to hear who wants to go next. ¿Quiénes serían los siguientes dos? O las siguientes dos. Me, teacher. All right, Melissa. And uh, Daniel, I think. Te amo, Leo. Okay, so Melissa and Daniel. Okay. Look, there's a quiz on events of the 20th century. Oh, let me give it a try. I'm good at history. All right. First question. When did World War I begin? I think it began in 19, 1917. Ooh. And how long has he United Nations been in ex ex existence Ooh, science kennedy became president in 1961 mm, next question how how long were the Beatles together well mm, they started in 1965 and broke up in 1980 so they were together for uh, 15 years. So how and how am I doing so far? Not very well. Not one of your answers is correct. Okay, very, very bad. Huh? Very bad luck for this guy and very bad knowledge that he pretended to have. Now, Beatriz and... Uh, Evelyn, if we are ready, we may start also doing our practice. Okay, teacher. All right. Uh, okay, uh, look, here is a quiz on events of the 20th cent century. Oh, let me give it a try. I'm good at history. All right, first question. When did World War One be, be, begin? I think it began in 1970. Who and how long has the Unit Nation been in 
existence. Uh, since Kennedy became president in 1961. Mm, next question. How long were they together? Well, they started in 1965 and broke up in 1980. So they were together for 15 years. So how am I doing so far? Not very well. Uh, not one of your answers is correct. All right. So very bad luck for this guy. And you guys did very, very good. Thank you very much for your participation, all of you. Uh, now. Only a few things we could enhance. Now, the rest of it is pretty cool. I'm going to do one proofreading myself, and then I'm going to mention the couple things that I were able to notice. So the conversation should go as, should go as following. Look, here's a quiz on events of the 20th century. Oh, let me give it a try. I'm good at history. All right, first question. When did World War I begin? I think it began in 1917. Huh. And how long has the United Nations been in existence? Um, since Kennedy became president in 1961. Hmm. Next question. How long were the Beatles together? Well, they started in 1965 and broke up in 1980. So they were together for 15 years. So, how am I doing so far? Not very well. Not one of your answers is correct. Okay, now the few things to mention. Sería eh, la cosa que les he mencionado en alguna ocasión ya, um, hablando acerca de los linking sounds. Sí. Por ejemplo, esta parte, esta pregunta. And how long has the United Nations? Ahí, normal, o sea, lo podemos decir todo separado. Sí. Y aquí sería donde necesitamos utilizar el linking sound. Been in existence, ¿sí? Been in existence. De esa forma suena mucho más rápido y mucho más natural, ¿sí? Been in existence. Es cierto, quizás sea injusto, yo tuve más tiempo de poder ver esta, esta información, pero eh, para poder irnos, irnos acostumbrando, ¿verdad? A veces a ese tipo de situaciones, lo podemos hacer así. El utilizar eh, los linking sounds o esos sonidos que entrelazan, ¿verdad? Una palabra con la otra. So it would be something like that. And how long has the United Nations been in existence? Now, the other one had to do with World, World War I. Sí, es one aquí. Siempre que veamos eso, por favor, recordemos los números romanos. Este entonces sería la representación del 1, ¿verdad? Es cierto, en inglés, cuando, o sea, el, es complicado más que todo si lo vemos de esta forma, que está solamente uno, o sea, sería como lo, um, lo normal pensar que se refiere a, o, o solamente, o sea, una, I mayúscula, que se refiere a I, pero este vamos a leerlo siempre como one. Sería World War One. Um, then the numbers, pretty good. Pretty, pretty good because that is the proper way of dividing numbers in English when we're going to talk about dates that um, have to do with, well, the previous decades and all that. We are normally going to go like that, uh, dividing the number into two and then uh, just pronouncing it like that 1917, 1961. So, very good work on that. Now, on the other hand, we also need to remember. Since, that is the proper pronunciation for this word, since, um, since, see, ¿sí? since Kennedy became president in 1961. Um, el resto, I think it's pretty good. No hay creo ningún problema en las siguientes. Um, creo que no, ¿verdad? No habría ningún, ninguna situación problemática en, la, en cuanto a la pronunciación. Ahora, ¿alguna pregunta o algo que les llame la atención acerca de esta de esta conversación, si no, vamos a ir ya a ver parte del video ya voy a estar igual que el profe que no me acuerdo quién tenía, pero vamos a ir a ver parte del video en el cual eh, se termina, verdad, de explicar cómo debería funcionar o la forma correcta en la cual deberían haber sido presentadas esas respuestas, pero mientras tanto ¿alguna duda o algún comentario de parte de la, de la conversación? I have a question Ok, tell me break up because I know that you we use break up just for finish a relationship but in the conversation there are a part when they mention uh, this word break yes. up 
because um, remember, there is a problem with the word relationship. Hay un problema bastante grande que casi toda la gente tiene con esa palabra. Y es que todos interpretamos relationship como una relación amorosa. Pero de hecho, relationship se refiere a todo tipo de relación que exista. O sea, puede ser una relación de negocios, así como también puede ser una relación uh, familiar, no necesariamente solo relación amorosa. Entonces, when they were together, when they were a group, when they were a team, they had a relationship. Entonces estaban todos, ¿verdad? Juntos tenían una relación um, en ese caso, principalmente de negocios o artística, si la queremos decir así. Um, por lo tanto, a la hora de terminar esa, esa relación, o sea, cuando ya se acabó, ¿verdad? El tiempo de los Beatles, significa que también vamos a utilizar el break up, porque pues terminó, ¿verdad? Esa, esa relación. Así que por eso... Por eso se usaría siempre el decir break up en ese caso. Okie dokie. I think over here, creo que más o menos por acá es que tenemos ya las respuestas correctas, creo que de aquí en más, para poder escuchar un poco ¿verdad? acerca de cómo debían haber sido las respuestas. So here we go. Okay, and listen to the rest of the conversation and find out the correct answers for the questions we asked at the beginning. So what are the correct answers then? Well, World War I began in 1914 and ended in 1918. Oh, that's right. And the United Nations was formally established in 1945, following the end of World War II. And the Beatles? Well, they started back in 1960, and they broke up in 1970. So they were together for 10 years, not 15. Did I say I was good at history? Uh, I meant geography. Mm-hmm. <laughs> I meant geography. Todos hacemos eso en algún momento. Bueno, so that is it. That is it. Uh, if you guys heard it, uh, World War I, it started in 1914. Sí, guárdense eso en sus, en sus mentes, que en algún momento yo sé que les va a servir. Ya van a ver cuando vaya a ver otra vez quién quiere ser millonario y les preguntan, ¿verdad? Um, ya veo a Melissa participando y va a decir, ah, me acuerdo, en 1914. So 1914, that is the date or the year in which World War I began. But it ended, or it is supposed to have ended, in 1918. And after that, the United Nations. And last night, I think I got it right. Sí, si se fijaron, ¿verdad? Creo que también me acordaba de ese dato. Now, the United Nations was established in 1945, right after the end of World War II. However, remember that World War II hasn't completely ended because Russia and Japan are still at war. Uh, and... The Beatles, well, they were together only for a decade. And uh, however, that one, I think I forgot. I think it was from the 60s to the 70s. Is, is that right? Sí, ¿verdad? De los 60 a los 70s? Yes. Yeah, okay. So from the 60s to the 70s. Very good. So that is, uh, or those were supposed to be the proper answers um, to this conversation or to the information being presented in this conversation. Okay, now. Referring to time in the past, this is the second last topic we're going to have. We're only going to do a short reading right now, and then tomorrow we're going to be closing it up um, as a whole. One thing that I want to ask guys from you is to please tomorrow or tonight, if you have the chance, go ahead and finish off everything you have pending in the, in the platform so that tomorrow we can close it up and, uh, you know, with the platform um, assignments, and we don't have any issues with that. If tomorrow you still have questions, um, by the time of the class, we still are going to be able to solve them and um, have the, the opportunity to complete any exercises that might be pending. But after uh, our class, it's all going to be over. So if you have any doubts for tomorrow, please go ahead, check them out, and uh, bring them to the class and we can solve them before uh, we finish the time in the platform. However, of course, remember, the last class is going to be on Thursday. So referring to time in the past, a point um, of time in the past. So when we're going to talk about on a specific point of uh, time in the past, that is one of the different ways we have. Another one is when a period of time that continues in the present. So this one 
has to do with something that started in the past, but it's still active as of now. And the other way in which we're going to be referring to time in the past is going to be a period of time in the past, something that started in the past and also has ended in the past. Entonces eso, vamos a estarlo hablando mañana, así como también predicting the future with will. So those, sorry, those are the last two things we're going to be covering tomorrow. After that, we're going to be talking about the phrasal verbs and probably just phrasal verbs for tomorrow and idioms and conversations or spontaneous conversations for um, the last class on Thursday. Well, thank you guys very much for your attention and participation. Um, I'm sorry because I stole some of your time by telling you my stories. But anyway, thank you very much. I hope you get to enjoy your night and I will be seeing you tomorrow once again so we can be wrapping this whole thing up. So see you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Bye bye everyone. Bye.